Okay. What is the meaning of life? Have you ever considered that? What is life for you? Uh, I used to be a teacher of spirituality, and up to now I'm teaching spirituality. For me, life is the most precious. Uh, I am not against the program of the government to change our community, to change our country, to change our society. But I am against killing. Life remains to be precious. The preciousness of human and the sacredness of human life. Ay mabigyan natin ng attention. Kung lahat ng masama, kaya tinigil ng New Testament yung atut for atut and an eye for an eye. Otherwise, this world will become toothless and blind. Diba? Pagka nabungi mo isa, bungiin mo din. Pag nabulag yung isa, bulagin mo din. That's it. Hey, this world will become what? Blind and toothless. If we will continue to do that. Hindi lahat ng ganun. May tingin ako dyan na, ano, na isang posibleng ano pa rin, na way na hindi laging papatay ng buhay. Uh, wala nang chance na magbago pag pinatay. So, I don't want to be a victim of this kind of system. Uh, I myself, I, again, sa sa death penalty. Kahit na ano pa man. Ayoko maging biktima yung pamilya ko. Maraming sitwasyon na ethical. Pero the Bible is important for this. It is, sabi niya, it contains some of the most profound insights into the meaning of human life. So life should be pressured because it is precious. Na, nakita nyo na din ba na nakapagsulat na ba kayo? Na, naisulat nyo man lang bubayan. Ako nagsulat din ako niyan eh. Gawa ako niyan sa sarili ko eh. What is life? What is life? Yung sa isa ko talaga yan. Yung, yung preciousness. Life is the most precious gift of God. Life is a journey. Di ba? Sa journey ng buhay, sometimes may paahon may palusong, may lubak-lubak na buhay, ano? May liko-liko, yung halos hindi mo alam kung anong gagawin mo. Pero, it takes the, the, no, the Bible as our guide in trying to understand what is the purpose of human existence. At mahalaga yon na i-pressure natin yung ganong, ano, sabi yung iba, yung iba, life is ano, yung fragile, breakable, ano? If you break it once, it's difficult to bring everything into pieces. So, yun, mahalagang nagaganon tayo, nagre-reflect tayo coming from the Bible. And the Bible itself tells us the importance of human existence and the journey of human life. And the, the end of this journey is God Himself. God is the giver of life and we need to use that life for His own glory and honor. So, that is insight. Okay, it is the most important source of Western culture. I don't know, if, were you able to watch the, the movie, the, the, book of, the Book of Eli? Na, hindi nyo napanood yung movie na yun, na The Book of Eli. It is the most important source of Western culture. Uh, well, we need to come up with our own culture. I think God respect our Filipino culture. Because culture is a gift. And at the same time, culture is contaminated with evil. So, it is a gift and it is a task. Aalisin mo yung, aalisin mo yung mga pangit sa, sa kultura natin. Ano? At ang alam naman natin, ang Pilipino culture, mag, maraming maganda, pero marami din tayong pangit. Ano? Uh, when I was in South Korea, sa South Korea, pwede ka umutot ng umutot eh, kahit na may meeting kayo. Kahit na kumakain, walang pake. That's normal. Huwag ka lang didighay. Yun ang Paul sa kanila. Sa atin, dumighay ka na. Huwag ka lang uuto. Tapang huwag ka. Kanya-kanya tayo ng kultura. Ano? Uh, may mga kultura talaga makikita mo din yung ugliness. May mga kultura din na makikita mo yung beauty. Di ba? Uh, Sa Switzerland, nakakakita ako doon ng babae. Kasi napaka-ano ng buhay sa kanila. Practical. Flexible. Nagbabike. Naka-ano. Naka-attire ng maayos na pang opisina. Pero may hawak na ano. Ah, naked na naked yung kamay. Hawak yung inihaw na ano, kinakain habang nagbabike. Pero naka-ano siya. Yung maayos na damit na papasok talaga sa opisina. Sabi ko, hindi ito gagawin ng Pilipina. Ano? Naglalakad. Kumakain ng manok. <laughs> sa, hindi ito ano sa atin, di ba? Ah, Medyo, kanya-kanyang culture. 
sa sa eh, sa Paris, sa Paris daw ang Paris ang nagdidictate ng lifestyle eh, no? Kasi pa na-transfer yan sa iba-ibang bansa. So, kasi ang press, Switzerland, maliit na bansa, pero mayamang-mayaman. Sa kanila, kahit saan, pwede kayo maghalikan. Kahit nasa bus, sa public. Talagang yung halika na walang patumangga, hindi yung kiss-kiss na dampi-dampi lang. Talagang yung nag, pinagkikita nila yung paano naglalaray dila ninyo. Ini-enjoy talaga nila yung affection. That's their culture eh. Uh, na hindi yung sa... Kaya na siya, stoplight, eh yung daling ko doon yung anong lumipat kami sa Switzerland, my son is just grade 5. So, ayahatid ko siya sa school ng mga unos. Eh, sa stoplight mismo, nakikitay kami, may nagkakumansahan halos eh. Sabi nung ano ko, daddy, bastos na mga tao dito. <laughs> Sabi ko, hindi yan bastos anak. Sa atin, ang tingin natin bastos. Kasi Pilipino tayo. Ba't dito sila nagahalikan? That's normal. That is their own culture. Kasi tayo galing sa East. Medyo ano tayo eh. Uh, di ba? Napanood nyo ba yung movie na The Meat? May ano, yung kay Jackie Chan. Di ba? Western at saka Eastern culture yun. Na yung, yung Western, willing siyang maghubad. Pero yung East na babae, hindi siya ano, kinuku, kinukubli niya lahat. Sa West, pinapakita lahat. Maraming cultural ano, differences. But we need to recover those things na mahalaga sa ano. Sa, sa Switzerland, pag August 1, kung gusto nyo, kung pupunta kayo ng Switzerland, punta kayo August. Yung one mismo. That is the day of freedom. People are ano, walking nakedly. Pumaparada salaga sila. Nothing. Nothing is left. So, sabi ko doon, I can't do that. Sabi, <laughs> sabi ng mga Swiss sa akin, there should be a mental or an emotional and physical preparation. Diba? Siyempre, wala ka namang napakaraki ng mga ganito mo, maglakad ka naman. Hindi, <laughs> magtitinginan ka doon. Ikaw ang gagawin ng tampulan ng katatawa doon. doon. Mga naglalakad, doon, sexy talaga na, ano, sa mga macho. Pero naked, ha? Naked. Iba yung culture nila, maliligo sila sa swimming pool, sa beach, or what? Wala silang beach, mga lake. Maghubad lang talaga eh. Kahit sama-sama. Hindi natin kaya yun, eh, no? Sa South Korea, nagkaganyan ako, pero... Hindi mix ang male sa female. Puro lalaki lang sa isang resort na naked. Pero doon sa kabilang side, walang nagkakakitaan. Doon mix. Iba-iba tayo ng culture. Pero we need to, ano, take this. Uh, important source ng Western culture yan. Not, when we say about culture, not only the language, not only the practice. Yung mga journey din ng kanilang pag-unlad. Kasi nga, yung culture ay part ng buhay. And, and then what? Next. Sino na? Yeah, it has the most. Uh, six, there are about more than 6 billion people in the world. 1.7. And ba bali 2.7 billion uh, Bible holder. 1.2 billion are Islam. Pakalaki, uh, no? Pero ang Catholic at saka Evangelical or Protestant ay 2. billion. 2.7 billion. A Bible holder yan. It, it means the Bible is their primary source of practice and uh, lifestyle. Okay, the next is what? Okay, uh, wala namang record kung ano talaga nangyari dun sa ano, walang ibang book. Ito ang isa sa pinaka-kompletong record din. Ang Old Testament is the record of the the past. At least, comprehensive na rin yun kaysa dun sa wala tayong masyadong record ng mga Mesopotamian lifestyle. Even book, history, historical books are taking ideas from the Bible. Dahil ang Bible, sinulat niya yung mga papaano na buhay yung mga digmaan noon, yung mga record ng conquers, yung mga conquest ng kainaan, yung journey from the Mesopotamia. Dahil Mesopotamia remains to be the cradle of civilization, di ba? Siyempre, kung saan mayroong tao, na una, doon nagsimula ang uh, sibilisasyon. Uh, well, maraming question dyan sa Bible, but ba hindi? Kung idalawa lang ba talagang tao ang nilikha ni God, yung Cain at uh, Adam at Eva, uh, pero saan nga nag nagmula yung iba-ibang lahi? Ano? Na may napaka-puputi, may napaka-sobrang itim, mga, mga classmate akong ganyan eh, sa... Yung, African friends, mga friends sa Afrika na tao. 
yung ibang kulay talaga, yung dark na dark eh. Parang ano, parang yung ano ng kawali yung balat eh. Hindi mo talaga pinipintasan pero makikita mo yun eh. Ano? Kaya may, minsan may joke eh. Makikita ka sa eroplano, ilabas mo yung kamay mo. Pag ibinalik mo, napakaitim. Nasa Africa ka daw nung. Ilabas mo uli. Tapos pagbalik mo, may snow. Nasa Europe ka na. Ilabas mo uli. Pagbalik na walay rilaw, nasa Manila ka. <laughs> Ito, joke na naman sa ating mga uh, Filipino yun. Ano? Pag nawalay rilaw, nasa Manila ka. That's joke. <laughs> So, tignan natin yung ano. Okay, for us evangelicals. Tignan natin to. For us evangelicals, the Bible remains to be the standard, standard source of faith and practices. But don't take the Bible literally. Okay? Don't take the Bible. And don't take it as if passages, verses are written for you. And don't take the Bible always as prescription majority of the bible are